Kailuki amesema kutokana na uwekezaji huo uliofanywa na wawekezaji hao ambao wanazalisha kiasi cha tani tatu kwa mwaka ni hatua kubwa ambayo inaleta pato la taifa. Aiza Kailuka amewaomba kuangalia namna ya kutengeneza betri hizo nchini baada ya kuyeyusha betri cha kavu. Hili nawapendeza sana na kwa kiwango hicho uzalishaji cha tani tatu kwa mwaka kwa hakika itaweza kutusaidia sana kwanza kulinda mazingira yetu lakini pili kutunza afya za watu wetu lakini tatu kuweza kutupatia pia kipato uchumi ya kati ya ajira lakini pia tupata manufaa mengine kwa sababu badala ya kuweza kuzitupa tu hasa zinaongezewa thamani maelezo hapa uh, umekuwa mkiuza au kusafirisha china na ni imani yangu basi mtakapoendelea nje ya majaribio mtakapoanza uzalishaji kamili basi mtaona namna gani mnaweza pia kuzalisha viwanda vingine kwa ajili ya kuzalisha betri au inatokana na betri hii chakavu. Pamoja na mambo mengine Kailuka amewataka watu wa taasisi wezeshi kufanya kazi karibu na wawekezaji na kuwalea vyema kwani lengo la serikali ni kuona uwekezaji unashamiri nchini. Taasisi wezeshi kuendelea kuwa karibu na wawekezaji lakini zaidi kufanya kazi kwa karibu na wawekezaji zaidi na ndi kuendelea kuwalea kutoa elimu kwa umma na kuhakikisha katika miongozo mbalimbali badala ya kusubiri kwenye kutoa adhabu tunakufanya kaguzi lengo letu ni kuona uwekezaji unashamiri uwekezaji unakuwa meneja wa kiwanda cha Watan Investment Group Company Anthony Warioba akitoa taarifa yao kwa waziri uwekezaji na kubainisha changamoto zinazowakabili katika uendeshaji wa kiwanda chao uchelewaji wa huduma za, za kiserikali na kupata marejesho au mrejesho yapokuwa zimeshalipiwa kama vile barua kutoka kwa afisa alzi kwenda Tanzania Investment Center kituo cha uwekezaji kutokuepo kwa huduma ya uhakika ya umeme sijapata hati miliki ya eneo tunalo litumia upatikanaji wa maziwa umekuwa na changamoto kwani miundombinu ya barabara kusanya maziwa sio rafiki kwa wakati wote ziara ya wazili uwekezaji inahitimishwa wilayani Rufiji mkoa ni Pwani ambapo ametembelea kiwanda cha Watan Company cha kuchakata betri cha kavu, uchunge famu inayojishughulisha na kilimo cha mahindi, mpunga, vitunguu na ufugaji wa samaki na kiwanda cha kusindika maziwa cha Mazas Dailies. Kutoka Rufiji mkoa ni Pwani, Monika Msomba, Star TV.